ഹായ് ഞാൻ ഉണ്ണി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിഗ്നലിംഗ് ഇൻ റെയിൽവേസ് റെയിൽവേ സിഗ്നൽസിനെ പറ്റി നോക്കുന്നത് എന്താണ് റെയിൽവേ സിഗ്നൽസ് റെയിൽവേ സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറെ ഡിവൈസസ് ആണ് കുറെ സിസ്റ്റംസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എഫിഷ്യൻലി ആയിട്ട് നടക്കാനും ട്രാക്സ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ സേഫ്റ്റി സ്റ്റാഫുകളുടെ സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് വാഗൺസിന്റെ ഒക്കെ സേഫ്റ്റി ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിവൈസസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് എന്ത് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സിഗ്നൽസിന് കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്രൊവൈഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടി ട്രെയിനിന്റെ എഫിഷ്യന്റ് മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രാക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം കുറെ ട്രെയിൻസ് വരുമ്പോ കുറെ ട്രെയിൻസ് വരുമ്പോ ഉണ്ടാവേണ്ട സേഫ്റ്റി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം സേഫ്റ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ സേഫ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാക്കിന് മെയിൻറ്റനൻസ് വർക്ക് വരെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിയാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻസിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ സിഗ്നൽസിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിഗ്നൽസിനെ പലര് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഹെഡിങ്സിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ സിഗ്നൽസിനെ പലര് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഹെഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തത് ഓപ്പറേഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് രണ്ട് നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മൂന്ന് ലൊക്കേഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോന്നിൽ വരുന്ന ഒരു മൂന്നാല് സിഗ്നൽസ് ഓരോന്നിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽസ് എന്താ നോക്കാം ജസ്റ്റ് നോക്കാം അത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തത് നമ്മുടെ ഡിക്ടോണേറ്റ് സിഗ്നൽസ് എന്ത് ഡിക്ടോണേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽസ് രണ്ട് ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസ് മൂന്ന് ഫിക്സഡ് സിഗ്നൽസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സംഭവം നോക്കാം ഡിക്ടോണേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽസ് ഡിക്ടോണേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ എന്തുണ്ടാവും എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഉണ്ടാവും അത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും റെയിൽസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ സിഗ്നലിന് ഒരു നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ മീറ്റർ മുന്നേ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുക ഈ ഡിക്ടോണേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ രണ്ടൊരു ഫിഗർ നോക്കാം ഓക്കെ അല്ല നമ്മുടെ റെയിലിൽ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് കിട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലൗഡി ഏരിയാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഗി ഏരിയാസിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അല്ല ലാമ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല ദൂരെ നിന്ന് അത് വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിക്കും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സിഗ്നൽസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ റെയിൽവേ റെയിൽസ് ഇതിനെ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് ലാർജ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഈ ലാർജ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലോക്കോ പൈലറ്റിന് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് നമ്മൾ എവിടെ എത്താറായി സിഗ്നൽ എത്താറായി എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നാനൂറോ മുന്നൂറോ അഞ്ഞൂറോ മീറ്റർ മുന്നേയാണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലാവും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് സൗണ്ട് മനസ്സിലാവും ലൊക്കോമോട്ടീവ് മനസ്സിലാവും ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ എത്താറായി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിക്ടോണേറ്റ് സിഗ്നൽസിന്റെ പരിപാടി ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇപ്പൊ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഹാൻഡ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തോ പരിപാടികൾക്കാണ് അതെന്താണ് നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യുന്ന പരിപാടീസ് ആണ് ഡൺ മാനുവലി ഡേ ടൈമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് ക
നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ് ഒന്നുമില്ല വെറും കൈകൾ കൊണ്ട് കുറച്ച് ആക്ഷൻസ് കാണിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്ഷൻസ് നോക്കാം വണ്ടി ട്രെയിൻ നിർത്താൻ പെറുക്കെ പോകാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കൈയും പൊക്കെ നമ്മൾ സിക്സ് കാണിക്കുന്ന പോലെ സിക്സ് അടിക്കുന്ന കാണിക്കുന്ന പോലെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്തും സ്റ്റോപ്പ് രണ്ട് കൈയും പൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ഇപ്പൊ വലത്ത് കൈ മാത്രം പൊക്കി ഇങ്ങനെ വിക്കറ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം എന്താണ് പതുക്കെ പോവാം മൂവ് കോഷ്യസ്ലി ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഒറ്റ കൈ ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസ് ഇത് ഡേ ടൈം ഉള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നൈറ്റിലാണെങ്കിലോ നൈറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ലാമ്പ് അപ്പോൾ ലാമ്പ് കളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് കാണുന്ന സെയിം ലാമ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക റെഡ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് എല്ലോ ആണെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ് കോഷ്യസ്ലി ഇത് യൂഷ്വലി ആരോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാബിൻ മൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അതർ അതോറിറ്റി മാൻ ആയിരിക്കും നമ്മളത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഈ നമ്മുടെ ഈ സിഗ്നൽസ് ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിക്സഡ് സിഗ്നൽസ് ഫിക്സഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ സെമാൻ ഫോർ ടൈപ്പ് സിഗ്നൽ ആണ് അതിനൊരു ഫിഗർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഫിഗർ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിനടുത്തേക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് ആ പോസ്റ്റിന്റെ ടിപ്പിനായിട്ട് അടുത്തായിട്ട് എന്താണ്ടാവും ഒരു ആം ഒരു ഹോർസോണൽ ആം ഉണ്ടാവും ഇതിനെ സീമ ഫോർ ആം എന്ന് പറയും അതിലൊരു വൈറ്റ് ബെൻഡ് ഉണ്ടാവും ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും ബാൻഡ് ബെൻഡ് ഇല്ല ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു ലാമ്പ് ഉണ്ടാവും ലാമ്പ് ലാമ്പ് ഒരു ലാമ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബാക്കി കാണുന്ന ഈ ടേംസ് ഒന്നും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആമിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർസോണൽ ആണോ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണോ അതിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ ചിലപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് പോലും കണ്ടു എന്ന് വരില്ല ഈ ആമ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കും ലാമ്പ് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ പച്ച കളറോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറോ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡിനറി പൊസിഷൻ എന്തായിരിക്കും ഹോർസോണ്ടലായിരിക്കും ഹോർസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ എന്റെ അർത്ഥം സ്റ്റോപ്പ് എന്നാണ് ഡേഞ്ചർ ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്താണ് ആ മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗ്രീൻ പ്രൊസീഡ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ് ഹോർസോണൽ ആണെങ്കിൽ റെഡ് അടുത്ത് ഫംഗ്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിൽ ഒരു നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു തന്നെയാണ് സെയിം ആ ഫോർ ടൈപ്പ് രണ്ട് വാർണർ സിഗ്നൽ വാർണർ സിഗ്നൽ മൂന്ന് ഷണ്ടിങ് സിഗ്നൽ നാല് കളേർഡ് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് സെയിമ ഫോർ ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അത് ഇന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല നേരെ വാർണർ സിഗ്നലിലേക്ക് പോവാം വാർണർ സിഗ്നല് നമ്മുടെ സേമ ഫോർ ടൈപ്പ് സിഗ്നലിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെയിം ആ ഫോർ ടൈപ്പിന്റെ സെയിം ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എൻഡി എന്തുണ്ടാ ഒരു നോച്ച് ഉണ്ടാവും ഫ്രീ എൻഡി ഒരു നോച്ച് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ സെയിം സെയിം ആ ഫോർ ടൈപ്പ് സിഗ്നലിന്റെ സെയിം പോസ്റ്റില് സെയിം ആ ഫോർ ടൈപ്പിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒരു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ താഴെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവുക നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ വാർണർ ആം ഉണ്ടാവുക ഒരു വി നോച്ച് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വി നോച്ച് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ രണ്ടും ഉള്ള സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പറയുക സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ പോകണോ വേണ്ട എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുക അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോ രണ്
ഞാൻ ആ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കി വെക്ക ഒരു പോസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് ഒരു നടക്കൊരു ബാൻഡ് റെഡ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഓട്ടോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഷണ്ടിങ് ടേം ഷണ്ടിങ് സിഗ്നൽ ആയതുകൊണ്ട് ഷണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ആണ് ഡിസ്കിൽ ഒരു റെഡ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഹോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ ഡിസ്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് റെഡ് ലാമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒന്ന് ഗ്രീൻ ലാമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ബാൻഡ് ഹോർസോണിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓട്ടോയിൽ കൂടെ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തുന്ന സമയത്ത് നൈറ്റിലാണെങ്കിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് റെഡ് സ്റ്റോപ്പ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ റെഡ് ബാൻഡ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക റെഡ് ബാൻഡ് ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിലാണ് ആ ഫിഗറിൽ രണ്ടാമത് കാണിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിലാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ ഓട്ടോയിൽ കൂടെ എന്ത് കാണിക്കും ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ് എന്നാണ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബാൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ നിൽക്കുമെന്നാണെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ് മനസ്സിലായ ആ ഫിഗർ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതെന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്രീൻ പ്രൊസീഡ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കളേർഡ് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റോഡിലെ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് കാണുന്ന സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് സെയിം സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് അത് ഇലക്ട്രിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും ഡേ ടൈമും നൈറ്റ് ടൈമും ഒക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ലെൻസും ഹൂട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും നല്ല ഹൈ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഡേ ടൈമിലാണെങ്കിലും നൈറ്റിലാണെങ്കിലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പക്കയായിട്ട് ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കാണ് എന്നത് നമ്മുടെ ഈ കളേർഡ് സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി ഇത് ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഫിഗർ എന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ റെഡ് കത്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കത്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കത്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കത്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് മഞ്ഞ കത്തുന്നെങ്കിൽ കോഷ്യസ്ലി പോവാ അതൊക്കെ പോവാ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സിഗ്നൽസ് ആണ് ആയിട്ടുള്ളത് റിസെപ്ഷൻ സിഗ്നൽസ് അതിൽ രണ്ട് ഐറ്റം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഔട്ടർ സിഗ്നലും ഒന്ന് ഹോം സിഗ്നൽ റിസെപ്ഷൻ സിഗ്നൽ വരികയെന്നല്ലേ ഇപ്പൊ പോണ്ടെ ഡിപ്പാർച്ചർ സിഗ്നൽ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടറും അഡ്വാൻസ് സ്റ്റാർട്ടർ അപ്പം എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ആദ്യം ഔട്ടർ സിഗ്നൽ ഔട്ടർ സിഗ്നൽ പറയാനായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാലോചിക്കുക ഒരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ വരികയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിന് ആദ്യം സ്റ്റേഷൻ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ട്രെയിന് ആദ്യം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ആണെന്ത് ഔട്ടർ സിഗ്നൽ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നു ഔട്ടർ സിഗ്നലിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നു അത് ബ്രോഡ് ഗേജിനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ മീറ്റർ മാറിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ഗേജിനാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ മാറിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ടർ സിഗ്നൽ എത്തുന്നതിന് തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലോക്കോ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിനെ നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കോഷ്യസ്ലി നമ്മുടെ ഔട്ടർ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യുക കടന്നുപോയി ഹോം സിഗ്നലിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഔട്ടർ സിഗ്നലിന് തൊണ്ണൂറ് മീറ്ററിന് മുന്നേ ഔട്ടർ സിഗ്നലിന് തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ മുന്നേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക
അപ്പൊ ഏത് ട്രാക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആര് കാണിച്ചു തരും ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ആർമ്സ് ഉണ്ട് സോ ഏത് ലൈൻ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അവിടെ കാണിച്ചു തരും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോ ട്രെയിൻ വന്നു സ്റ്റേഷനിൽ കിടക്കുകയാണ് പോണ്ടേ ഡിപ്പാർച്ചർ ഡിപ്പാർച്ചർ സിഗ്നൽസ് എന്താണ് ഡെസ്പാച്ച് ഓഫ് ട്രെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് നോക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ സിഗ്നൽ സ്റ്റാർട്ടർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ വന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ കിടക്കുകയാണ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റേഷനിൽ കിടക്കുന്ന ട്രെയിന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും ആ സിഗ്നലിനെ സ്റ്റാർട്ടർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നലാണ് എന്ത് സ്റ്റാർട്ടർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രെയിനിന്റെ ഡിപ്പാർച്ചറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ട്രെയിൻസ് വെൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട് ഈ സ്റ്റാർട്ടർ സിഗ്നൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോകാൻ പറ്റൂല പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിന് പോകാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയ ട്രെയിനിന് ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയി അപ്പോ ഇനി ആ ട്രെയിൻ മേൽ ആർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലാണ് എന്ത് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റാർട്ടർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സിഗ്നൽസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം ആദ്യത്തത് റിപ്പീറ്റർ സിഗ്നൽസ് ഓർ റിപ്പീറ്റർ ഓർ ക്വാക്കിംഗ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ എവിടെയെങ്കിലും കറവ് എടുക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അലൈൻമെന്റ് കറവ് വരുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ദൂരെയുള്ള സിഗ്നൽസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും സെയിം സിഗ്നലിന്റെ ഒരു റെപ്ലിക്ക ഒരു സ്മോളർ സൈസിൽ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആം ഉണ്ടാക്കി ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ സൈസിൽ വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനിൽ വെക്കും സോ ദാറ്റ് ഈ ലോക്കോ പൈലറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കാണാൻ പറ്റും ലോക്കോ പൈലറ്റിന് അത് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് അങ്ങ് ദൂരെ വരുന്ന സിഗ്നലിൽ ചെറിയൊരു റെപ്ലിക്ക ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ലോക്കോ പൈലറ്റിന് കാണുന്ന ഒരു കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫിക്സ് ചെയ്യും അതിന്റെ റെപ്ലിക്കയാണ് അപ്പോ സെയിം മെയിൻ സിഗ്നലിന്റെ എന്താണ് അതിനെ കോഡിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്താണ് സിഗ്നലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ തോന്നുന്നത് ക്വാക്കിംഗ് സിഗ്നൽസ് എന്ന പേര് വന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റൂട്ടിംഗ് സിഗ്നലാണ് റൂട്ടിംഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ റൂട്ട് റൂട്ട് മാറ്റി വിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സിഗ്നൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ ലൈനിൽ നിന്ന് പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലും ഈ സിഗ്നൽസ് വെക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിനെ ക്രോഡീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ലൊക്കേഷൻസിലും സിഗ്നൽസ് വെക്കുക എന്നുള്ളതൊരു കൺവീനിയൻ ഉള്ള സംഭവമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പോസ് തന്നെ എന്ത് വെക്കും മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിനായിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ലൈനിലുള്ളതും ബ്രാഞ്ച് ലൈൻസിലുള്ള എന്ത് വെക്കും സിഗ്നൽസ് വെക്കും അതിനെയാണ് റൂട്ടിംഗ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അത് ബിഗ് സ്റ്റേഷൻസിലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക ബിഗ് സ്റ്റേഷൻസിലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക ലോവറിംഗ് ഓഫ് സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ട്രാക്ക് ഫോർ വിച്ച് ദ പോയിന്റ്സ് ആർ സെറ്റ് സിഗ്നൽസ് ലോവർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ട്രാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോളിംഗ് ഓൺ സിഗ്നൽസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ആം ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു ആം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹോം സിഗ്നലിന് പാരലായിട്ട് ഒരു എന്തുണ്ടാവും ചെറിയൊരു ആം ഉണ്ടാവും സെയിം പോസ്റ്റ് തന്നെ ഹോം സിഗ്നലിൽ സെയിം പോസ്റ്റ് തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹോം സിഗ്നലിലേക്ക് ഒരു കോഷ്യസ്ലി ആണ് ട്രെയിൻ വരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കാരണവശാല് ഹോം സിഗ്നലിൽ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ